హా వియర్స్ వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ కార్నర్ ఈరోజు మనం నెట్ మెటీరియల్తో ఫ్లవర్స్ నెలలా తయారు చేసుకోవటం మీకు ఈరోజు చూపిపోతున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి మామూలుగా మనం ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ ఏమైనా కొన్నప్పుడు జనరల్ ఫ్రూట్స్ కొన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి నెట్ బ్యాగ్స్లో మనకి ఫ్రూట్స్ ప్యాక్ చేసేస్తుంటారు సో దీంతో మనం ఈరోజు ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేసుకోవటం మీకు చూపిపోతున్నాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ అంటారు ఈ ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ వచ్చేసి మనకు స్టెమ్ లాగా వాడుతున్నాం ఫస్ట్ ఈ నెట్ ప్లస్ ఈ ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైరు ఈ రెండు కలిపి మనం టైట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ గోల్డెన్ స్ట్రింగ్ ఉంది అంటే ఇది ఫ్లవర్ మేకింగ్కి జనరల్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం సో ఈ గోల్డెన్ స్ట్రింగ్ అలాగే ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ని ఫస్ట్ మనం టై చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలాగ యూ షేప్లో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి టూ టైమ్స్ ఇంకొక వైర్ తీసుకొని దీన్ని కూడా యూ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో మనకి ఇలా పెటల్స్ లాగా రెడీ అవుతుంది దీన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ ఉంది కదా ఈ ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఇట్లాగా దారి అంతా టైట్గా ఫస్ట్ మనం ఇట్లా కట్టేసేయాలి ఎక్స్ట్రా దారం కట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ గోల్డ్ స్ట్రింగ్ని మనం ఇట్లా సెంటర్ పెట్టుకొని మనం టై చేసుకోవాలి స్టెమ్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఫ్రూట్స్ నెట్ ఫ్రూట్స్కి మనం జనరల్ ఈ నెట్ బ్యాగ్స్ వాడుతుంటాం కదా సో ఇది తీసుకొని మనం దీనికి ఇప్పుడు కవర్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్లవర్ షేప్ మనం తయారు చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ ఈ వైర్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళేసి ఈ కంప్లీట్ ఈ ఫస్ట్ మనం గోల్డ్ ఏదైతే మనం చేసామో ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్స్ ఏమైనా ఉంటే దీన్ని కట్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మనం పైకి ఇట్లా పుల్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ రివర్స్లోకి మీరు ఫోల్డ్ చేయాలి నెట్ని ఫస్ట్ ఫోల్డింగ్ వచ్చేసి కొద్దిగా స్మాల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫోల్డింగ్ మనం కొద్దిగా పెటల్స్ అనుకోండి కొద్దిగా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో టైట్గా పట్టుకోండి అండ్ థర్డ్ ఫోల్డ్ వచ్చేసి ఫినిషింగ్ లేరు ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని కలిపేసి మీరు థ్రెడ్తో మళ్ళీ టై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా కంప్లీట్గా కింద లెఫ్ట్ ఓవర్ నెట్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం మీరు థ్రెడ్తో కొద్దిగా గట్టిగా టై చేసుకుంటే ఈ పెటల్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంటుంది ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ కట్ చేసేసుకోండి సో మనకి ఈ విధంగా ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుంది దీనికి వచ్చేసి మన ఈ థ్రెడ్స్ అలాగే ఎక్స్ట్రా నెట్ ఇదంత కనిపించకుండా ఉండటానికి మీరు గ్రీన్ టేప్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మార్కెట్లో గ్రీన్ టేప్తో మీరు ఇది రోల్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ గ్రీన్ టేప్ అంటారు దీంట్లోనే మళ్ళీ పేపర్ గ్రీన్ టేప్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది మార్కెట్లో సో మనకి ఏది అందుబాటులో ఉంటే దాంతో మనం ఈ ఫ్లవర్ కిట్లాగా రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి పైన స్టార్టింగ్ నుంచి మనం గ్రీన్ టేప్ చుట్టుకుంటూ రావాలి ఇలాగా టేప్ చుట్టేటప్పుడు కొద్ది స్లాండ్ పెడితే ఈవెన్ స్టెమ్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మీకు రొటేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది
సో ఈ విధంగా మనం గ్రీన్ టేప్ కంప్లీట్గా మన స్టెమ్కి టేప్ అంటి చేసాం ఇప్పుడు అలాగే ఇక్కడ ఇవన్నీ వచ్చేసి వైట్ పెటల్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నెట్ ఈ సెంటర్లో మనం ఇందాక గోల్డ్ వైర్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేసాం ఇక్కడ ఫోర్ లేయర్స్ ఉన్నాయి దీన్ని కూడా కొద్దిగా జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా జస్ట్ స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఇది సో మీ ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుందండి అలాగే ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ ఈ గోల్డెన్ వైర్తో కూడా మీకు ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేయటం మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ తీసుకోవాలి దెన్ స్పార్కల్ గోల్డ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటర్ మనం ఫ్లవర్ చేయటానికి మనం గోల్డ్ వాడుతున్నాం సేమ్ ఇందాక చేసినట్టు దీనికి కూడా మనం ఫస్ట్ టై చేసుకోవాలి సో ఇందాక మనం ఫస్ట్ ఫ్లవర్ ఎలాగైతే మనం టై చేసామో అలాగే ఈ గోల్డ్ను ఈ ఫ్లవర్ మేకింగ్ వైర్ని రెండింటిని కలిపి మనం గట్టిగా నాట్ వేసేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి మనకి పింక్ కానీ అలాగే మనకి ప్లెంటీ ఆఫ్ కలర్స్ దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది లేదంటే రెడ్ కలర్ కానీ మనం ఇక్కడ వాడచ్చు సో పెటల్స్ కోసం నేను ఇక్కడ గోల్డ్ తీసుకున్నా గోల్డ్ వచ్చేసి సెంటర్ పోలెన్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ గోల్డ్ రెడ్ కలర్ సారీ రెడ్ కలర్ స్పార్కల్ వైర్స్ వచ్చేసి పెటల్స్ లాగా మనం వాడిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ సో నేను ఎయిట్ వైర్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎయిట్ వైర్స్ ఒకటేసారి మీరు ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఫోల్డ్ చేసుకొని దీని చుట్టూరితో మీరు స్ప్రెడ్ అవుట్ చేయండి ఇది థ్రెడ్ తీసుకొని ఈవెన్ రెడ్ కలర్ స్పార్కుల్ వైర్ని కూడా టై చేసేసుకోవాలి సో ఈవెన్ రెడ్ కలర్ స్పార్కుల్ వైర్ని కూడా మీరు థ్రెడ్తో ఈ విధంగా నాట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ టేప్ తీసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా ఈ వైర్ అంతా మనం కవర్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం స్టెమ్ కూడా గ్రీన్ టేప్ అంటి చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే స్పార్కుల్ రెడ్ కలర్ మనం పెటల్స్ ఇందాక ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాం వీటిలన్నింటినీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా తమ్ ఫింగర్తో మీరు ఇలాగా ఈ పెటల్స్ కొద్దిగా బెండ్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీకు ఎటువైపు కావాలంటే అటు ఈజీగా ఇవి బెండ్ అవుతాయి వైర్స్ మీకు ఇంకా బంచ్ ఇంకా ఎక్కువ పెటల్స్ కావాలంటే కూడా మీరు ఇంకా ఎక్కువ వైర్స్ మీరు వాడచ్చు అలాగే గోల్డ్ వైర్ని కూడా మీరు కొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు లోపల సో ఈ విధంగా మీకు ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుందండి సో దీంట్లో మళ్ళీ నార్మల్ పైప్ క్లీనర్స్ అంటారు ఇవి వితౌట్ గ్లిటరింగ్ సో దీంతో కూడా మనం ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ పైప్ క్లీనర్స్ తీసుకొని స్టెమ్కి మీరు ఫస్ట్ నాట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా గట్టిగా టై చేసేసేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను పింక్ కలర్ పైప్ క్లీనర్స్ తీసుకున్నాను వీటిని కూడా నేను డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ థ్రెడ్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఒక సైడ్ మనం పింక్ పెటల్స్ అంటే పింక్ పైప్ క్లీనర్స్ పెట్టేసి కొద్దిగా టై చేసుకోవాలి ఇంకొక ఇంకొక టూ పింక్ కలర్ వైర్స్ తీసుకొని వీటిని కూడా టూ టైమ్స్ ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఇంకొక ఆపోజిట్లో పెట్టుకొని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెట్టి దీన్ని కూడా దీంతో పాటు ఇక్కడ కలిపేసి దీన్ని కూడా నాట్ అంటే టై చేసుకోవాలి సేమ్ అలాగే ఇంకో టూ వైర్స్ తీసుకొని వీటిని కూడా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి థర్డ్ సైడ్ కూడా మీరు ఇలా కవర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ దీన్ని గ్రీన్ టేప్ తీసుకొని సిమిలర్ ఇందాక మనం మిగతా ఫ్లవర్స్కి ఎలా అయితే మనం కవర్ చేసిన థ్రెడ్ ఇదంతా ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ గ్రీన్ టేప్తో ఇదంతా కవర్ చేసుకోవాలి 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ గ్రీన్ టేప్ అంటిచ్చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పెటల్స్ అన్నిటిని ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ సేమ్ పైప్ క్లీనర్ ఉంది జస్ట్ వన్ ఫోల్డ్ ఇట్లా దీనికి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ అంటే దీనికి థ్రెడ్ కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్గా గ్రీన్ టేప్తో మీరు చుట్టేసవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి యూ షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ గట్టిగా ఇక్కడ ఫస్ట్ పైన టాప్లో ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని దీన్ని లీవ్ షేప్లో ఇలాగా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసి కొద్దిగా టిప్లో మీరు బెండ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని సో ఈ విధంగా మనకి ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోతుందండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్పార్కుల్ వైర్తో కూడా ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేసుకొని చూసాము అలాగే గో అంటే మన ఫ్రూట్స్ బ్యాగ్స్ వాడే నెట్ నెట్తో ఎలా తయారు చేసుకోవటం చూసాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మనం ఫ్రూట్స్ వాడినాక ఆ నెట్ మెటీరియల్తో మనం ఇక్కడ ఫ్లవర్ తయారు చేస్తాం ఇవి వచ్చేసి రెడీమేడ్ మెటీరియల్ మనకు అవైలబుల్ ఉంది మార్కెట్లో సో దీంతో కూడా మనం ఇక్కడ స్పార్కుల్ వైర్ అలాగే ఇవి వచ్చేసి వితౌట్ స్పార్కుల్ అంటే జస్ట్ ఫోమ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దీంతో జస్ట్ పైప్ క్లీనర్ అంటారు దీన్ని సో దీంతో కూడా మనం ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేసుకోవటం చూసాం సో ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మనం పిల్లలకి నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళు ఉన్న క్రియేటివిటీని కూడా మనం వెలుగు తీయవచ్చు సో చూసారు కదండి ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవటం మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కొత్త ఐటెంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్